viongozi wa baraza la wafugaji katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro wameibuka na kuelezea matumizi mabaya ya fedha ndani ya hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro na kudai watumishi wa mamlaka hiyo wanahusika na ukopoaji wa fedha za umma na kuzitapanya huku kukiwa kuna matumizi mabaya ya fedha hizo ambazo zinatumika kinyume na utaratibu baada ya taarifa hizo Global TV tuliwasiliana na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kupitia kwa meneja mahusiano wa mamlaka Hamisi Dambaya na afisa habari wa mamlaka hiyo kasi Nyaki waliotaka tuandikie barua ya kuomba maelezo tunayohitaji kwenye mamlaka hiyo ya kufafanua baada ya kuandikia barua hiyo hatukupatiwa majibu yoyote hadi hii leo Mimi hapa naye soma taarifa hii kwa niaba ya wananchi wa tarafa ya Ngorongoro ninaitwa James Moringe e, diwani wa kata ya Laitole na ni mjumbe wa baraza la wafugaji ambaye ni katibu wa baraza la wafugaji Sisi kwa niaba ya wananchi wa tarafa ya Ngorongoro tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Sulu Hassan kwa kuteungua uteuzi wa bwana Kiza tarehe 15 Machi mwaka huu wa 24 kwa masikitiko makubwa kwa kipindi cha muda mfupi wa utawala wa aliyekuwa kamishina Kiza fedha za taasisi zimechotwa na wasaidizi wake ambao inasemekana alikuja nao kutoka Tanapa na kuwaweka idara ya ulinzi na intelijensia ambapo ndio imekuwa uchochoro wa kupitishia fedha kwa kisingizio kuwa zinaenda kufanya kazi maalum na kuimarisha chama cha mapinduzi kwa maagizo ya mheshimiwa rais hii hili ni jambo ambalo limetunyanyua sisi kama viongozi na ni viongozi wa chama tawala wanaotoka na chama tawala tuliposikia jambo hili halikutupendeza na tunapongeza rais kwa kuchukua hatua hiyo. Kwa masikitiko makubwa. Kwa kipindi cha muda mfupi wa utawala aliyokuwa kamishi na huyu. Mambo kadhaa yameweza kutokea. Yeye na wasaidizi wake wamefanya ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma na kuendelea kunyanyapaa kwa wenyeji wa Ngorongoro kwa watishi, kwa kuwatisha na kuambia serikali na inakusudia kuwaondoa kwa nguvu kupelekwa msomera na kwamba zoezi la uhamaji kwa hiari ni kini macho tu. Watumishi wenyeji wamekuwa kikumbana na unyanyasaji na kutishwa kwamba wasipojiandikisha wataondolewa kwa nguvu na watapoteza ajira zao. Yafuatayo ni ubadhirifu wa madhuhuli wa, ma, wa madhuhuli ambayo yamesababishwa na uongozi wa bwana Richard Kiza. Ndugu waandishi wa habari kila kitu hapa tutakachokisoma inakuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo sio propaganda wala sio ye, ni kila jambo linathibitisho. Na kama kundi la bwana Kiza tutakapowataja majina hapa likiwa na na na, 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 na wasiwasi waende mahakamani wakitaka. Mradi wa kuhamisha watu msomera kwa muda mrefu jamii inayoishi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro imekuwa ikipiga kelele kuhusiana matumizi mabaya ya fedha hizi kutumika vibaya na wahifadhi kwa kisingizio kuwa wanalipwa watu wanaohama kwa hiari kwenda msomera. Kwa sasa fedha hizi zimegawanywa kwa mfumo wa masurufu impressed. Kwa wale watu wanaojipambanua wanao kuwa ni timu msomera pamoja na kutumia magari ya watu binafsi kuwahamisha watu bila kufuata taratibu na manunuzi manunuzi mfano magari ya kubeba mizigo mifugo na mabasi mradi huu una mtandao mkubwa kuanzia wanao wana, wanaso wanaohamasisha na wanaoandikisha wanaofanya tathmini wanaolipa na wanaosifirisha mizigo mifugo mizigo na watu ikiwepo baadhi wa hifadhi kuwa na magari yao na wengine kuwa na mawasiliano ya karibu na watu wenye guest wilayani Karatu 
zilizokuwa zinatumiwa kuwalaza watu wanaohama kuandishi habari kuonesha kuwa kwenye mradi huu kuna ufisadi mkubwa hivi karibuni aliyekuwa kamishi na uhifadhi akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam aliuzwa swali na mwandishi mmoja na kutaka kujua fedha zinazotumika hadi kwenye mradi huu na alishindwa kutoa majibu ya kiasi kilichotumika na hii inaonyesha kwamba zoezi hili limegubikwa na ubadhirifu wa fedha za umma Jambo la pili ambalo tunaliongelea hapa ni kukatishwa kwa ufadhili wa watoto wa wenyeji wa tarafa ya Ngorongoro. Ieleweke kuwa mpaka kwa taarifa walizotoa serikali tayari watu elfu moja, kaya elfu moja, na arobaini na saba wamehama. Takriban watu elfu saba. Na ieleweke kwamba Ngorongoro ilikuwa na kai shina tatu elfu. Hapo utapiga mahesabu ya naeleweke utapata uhakika ni watu wangapi wameondoka. Cha ajabu watu hawa wamesimamia kuanza kunyima huduma nyingi ikiwepo hii huduma ambayo ni makubaliano ama ni haki ama ni moja ya majukumu ya watendaji ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imekuwa kiwafadhili watoto wa wenyeji wanaotaka familia zisizokuwa na uwezo kupitia baraza la wafugaji. Baada ya utawala aliyekuwa kamishna waensi yenye watoto wapya wapatao 154 Wavio vya kati vio vikuu wamenyimwa mahitaji yao ikiwepo kulipiwa ada na matumizi. Hii imesababisha asilimia kubwa ya watoto hasa wa kike kuacha masomo na wengine kuzudua mijini. Hii imesababishwa na matumizi mabaya ya fedha kwenda mifukoni mwa watu wa binafsi na kushindwa kukidhi mahitaji ya kufadhili wanafunzi kinacho sikitisha zaidi ni kuwa ofisi yenye jukumu la kusaidia kusimamia maendeleo ya jamii ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inashiriki kujumu mradi huu wa elimu ambao ndio mradi pekee iliyobaki kwa wenyeji wa Ngorongoro uchotaji wa fedha za shirika bila kuzingatia taratibu za kifedha na hapo ndio sisi tuna tuna uhakika kama mnavyoelewa siku hizi mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inapokea fedha kutoka hazina inakusanywa moja kwa moja kwenye kapu la kuu wanagaiwa lakini basi wanapopata hili ile zile za wajali wanapopokea hela mara nyingi wanakimbizia kwenye mifuko yao binafsi kwa hiyo uchotaji wa fedha za shirika bila kuzingatia kuanzia tarehe kumi tare moja mwezi wa kumi 2023 hadi tarehe mbili mwezi wa pili 2024 na, 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 na nne utakuta kwamba pesa zilizochotwa na bwana Kiza kwa kutumia baadhi ya watu ni shilingi milioni 1945 zimechotwa hapa ni tarehe kuanzia tarehe kumi, tarehe kumi mfano tarehe moja mwezi wa kumi mwaka shina tatu, namba za hundi za benki kiasi kilichochotwa katika benki ya CRDB tarehe hiyo ilichotwa milioni themanini. tarehe kumi na tatu, mwezi wa kumi na moja, ishirini, shina tatu, katika benki hiyo hiyo na hundi namba inaishia namba kumi na moja, CRDB imechotwa milioni themanini. Tarehe kumi na tatu, mwezi wa kumi na moja, ishirini, shina tatu. Namba ya hundi inaishia kumi, benki ya CRDB namba e, milioni sabina tano zimechotwa. Tarehe shina tano, mwezi wa kumi na moja. Namba ya hundi katika benki ya CRDB namba sina nne, milioni hamsini tano. Tarehe shina tatu, mwezi wa kumi na mbili, CRDB imechotwa e, inaishia mil namba 13 CRDB imechotwa milioni 45 Tarehe 23 mwezi wa 12 Katika benki hiyo hiyo hundi inaishia namba 38 imechotwa milioni 35 Katika benki hiyo hiyo hundi inaishia namba 60 ya CRDB 
imechotwa tarehe tisa mwezi wa kwanza imechotwa milioni 45 tarehe tisa mwezi wa kwanza 2024 Undi na ishia namba 59 ya CRDB imechotwa milioni 50 milioni 50 na tarehe 23 undi na ishia namba 45 23 mwezi wa kwanza imechotwa milioni 50 na tarehe mbili mwezi wa pili 2024 imechotwa milioni 100 na hundi na ishia namba 23 benki ya CRDB Account number ya 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 hiyo account ya fedha inayotolewa hiyo fedha ipo. Hii ni baadhi tu na bado tutaendelea kwa hapa. Aidha fedha za mradi wa msomera zimeendelea kutumika bila kufuatia taratibu na kanuni za kifedha kwa watu kuchota masurufu impress hasa kupitia idara ya intelligence ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa kisingizio cha kazi maalumu ambayo ndiyo wangekuwa waangalizi rasmi para silimani za umma hapa nitawatajia watanisamehe maana ni dhambi ya wamasai imewakuta watanisamehe nitawataja mpaka na majina atakayechukia itakuwa bahati mbaya na sio hawa ninayo list ya watu wa msini na mbili. kwa hiyo Namba moja, kuna ndugu anaitwa ndugu Ali Idi huyu ni meneja wa idara ya intelligence hawa watu wanatokea special branch sasa nashangaa mtu kama huyu eh? alichukua shilingi milioni 150 tarehe moja mwezi wa tatu. 24 PV namba ipo hii hela unapeleka wapi taratibu za serikali zinasema nini eh? Lakini kuna mwingine huyu naye anaitwa bwana Edward alichukua milioni 30 tarehe kumi mwezi wa kumi na moja. milioni 80 mwaka wa 2023 Alois Mbi alichukua milioni 75 tarehe kumi na moja. mwezi huo huo mmoja anachukua tarehe kumi. mwingine anachukua tarehe kumi na moja. milioni 23 milioni 75 Pastor alichukua shilingi milioni 55 tarehe 25 mwezi wa kumi na moja huu mwezi ulikuwa ni wa kufukuzia kuchukua hela kweli kweli mamlaka hifadhi ya ngorongoro account namba tawapa baadaye eh yani na mambo tulio hapa wanasema utatenda dhambi wakati wa giza lakini giza linakuwa na masikio na mahali tu utasikika utapatikana Haya fedha zilizochukuliwa kwa njia masrufu tu impress bila kufuata kanuni na taratibu za kifedha kuanzia Oktoba hadi March ni bilion moja na milioni 668 wa impress la nne bwana Kiza alipokuja alikuwa ni lifeist wa aina yake Gharama za mafuta ya ndege ile bwana alikuwa anatembea angani kama mlewe kusikia kuna siku ilisema tumepata kwe, tumepata regime regime ya bwana Manongi imeondoka ile ilikuwa anawaambia sijui ni daktari wa namna gani sasa amekuja mwingine regime ya bwana Kiza alikuwa anafanya kazi kwa anatembea kwa ndege anatoka anakwenda Zanzibar kwa ndege anakwenda Bukoba kwa ndege anakwenda Dar es Salaam kwa ndege Kumekuwa na matumizi mabaya fedha za umma kwa kukodisha ndege kwa kisingizio kuwa inatumikwa kwa ajili ya shughuli za taasisi wakati sio kweli. Yodwa la hapo chini linakuonyesha tarehe. Tarehe 24 mwezi wa kumi 2023. Account na, na e, namba ya hundi na ishia namba 17 ilichotwa milioni 15 kwa ajili ya ndege. 22 mwezi wa kumi na moja kwenye account na yeishia, kwenye hundi na ishia 42 imechotwa milioni 14 kwenye tarehe na nane mwezi wa kumi na moja, 23 hundi na ishia namba kumi, imechotwa milioni 30 na kwenye tarehe mbili, mwezi wa kumi na mbili, ili tuende wa, watu wajitayarishie kwenda krismasi kuongoja kwa haraka imechotwa shilingi milioni mia moja. Hapo ni milioni 159 bwana Kiza alikuwa ametumia kwa muda huo. Muhifadhi 
Mhifadhi wa Ngorongoro kulala hoteli ya kitali kwa gharama ya shilingi milioni 400. Analala hoteli mmoja inaitwa Member of Grand Melia zamani ilikuwa inaitwa Wildlife. Mtu huyu kwa siku anatumia dola 1250. Kwa siku tumia dola 1250 Miambili, hamsini. Kwa muda wa miezi mitatu tu aliyokuwa hapa ametumia shilingi milioni 400. Hiyo huyo ni bwana Kiza. Eh? Ametumia hizo pesa kwa siku hiyo. Yeye kwa wa hifadhi tangu kuteuliwa kwake mwezi wa kumi. amekuwa akilala katika hoteli ya kitalia Wild Life Lodge eneo la hifadhi ya Ngorongoro na inakadiriwa kuwa hoteli eh, kuwa gharama za kulala hoteli hiyo kwa siku moja ni dola 1250 ambayo ni zaidi ya shilingi milioni tatu. kwa siku ambayo amelala hoteli hapo kwa zaidi ya miezi minne bila kuzingatia kuwa kumekuepo na uwezo wa yeye kuishi kwenye nyumba aliyokuwa anaishi mtangulizi wake au kutafuta hoteli za gharama nafuu aende kulala karatu hata kwa shilingi 1500 kwa siku eh kiasi hiki cha fedha ambacho kimetafunwa na mtu mmoja ndani ya miezi minne kingeweza kusaidia kusomesha wanafunzi wapatao 154 wa kike na wengine wanaume wa watoto maskini walioko ngorongoro fedha hizo zimeishia katika hoteli ya kitalii Ujua tu mtu analeta tabia ya Serengeti kuleta Ngorongoro Ngorongoro mnyama alikuwa akiugua miaka ya nyuma sisi kama baraza tunaelewa Akifa tunaelewa na anapelekwa kabla hajafa anaangaliwa Anaangaliwa tarehe saba mwezi wa 12 Alikufa mtoto wa, wa, wa alikufa mtoto wa Faru anaikadiriwa kuwa na miezi miezi sita. Alikufa kreta. Sampuli ya damu ilichukuliwa lakini haikufikishwa kwa mkemia mkuu wa serikali kutokana na wataalamu kushindwa kusafirisha sampuli hizo. Yule bwana kila kazi alitaka afanye mtu anayemfahamu. Hmm? Anatoa wapi idhini ya kufikia faru kabla hujajua ni ugonjwa gani unaotafuna wale wanyama kwa nini wanyime wa hifadhi wa, 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 wa madaktari wapeleke ile sampuli kwenda kupima sasa sisi tuna uchungu yule faru ni wa uko wangu mimi kwa yule faru ni molel kwa hiyo nikisikia lazima ni lazima ni, ni seme kwa nini ifanyike Unasikia kwa nini? Watu wengine wanaweza kafikiri ni propaganda lakini haya mambo yatakuja yatakuja tu kuonekana. Kama yataonekana usiku, sisi na hakika yataonekana mchana. Kama haya yamefanyika gizani lakini yametoka. Lakini kingine cha pili kuonyesha huyu hao watu wana mpango tu wa kuangalia geti wazungu wanapoingia maana wako makini pale. Na magari yote yaliyonunuliwa siku hizi yana yenye maana ni nyeusi vio vio usi kazi yao ni kwenda tu kutafuta leo ni kuharasa wa Masai sehemu gani hazina kazi nyingine tarehe 26 mwezi wa moja, tembo alikufa maeneo ya Oldeani Oldeani hmm? Oldeani ni kule kunapoangalia karatu tembo huyu badala ya kwenda kufanyiwa postmortem na kuchukuliwa kwenda kupimwa nini amefukiwa ni kimya daktari humwezeshi atoke lakini lingine tarehe 29 mwezi wa pili tembo alikuwa eh, mkubwa alikufa maeneo ya mbulumbulu iwe kalishwa sumu iwe kanani lakini wanakuwa wapi kutofanya vipimo hasa aliyekuwa na usika na mshangaa ni kwa nini wengine wako ofisini maana kama kiza ametolewa na shangaa waziri anafanya nini mpaka leo kwa nini asiwatoe leo wengine na kama mpaka leo hajawatoa wale wengine kwa nini asijuzulu 
I'm sorry to say so, lakini like ninanasema ukweli. Mm. Ukweli ndio huo. Unasikia? Kwa hiyo huyu tembo kufa inamuuma Masai yote. Inamuuma. Inatuuma kwa sababu wanyama hawa hawajawahi kufa mikononi mwetu. Ndio maana tuko kwenye zero. Kwenye masuala ya masuala ya uindaji. Huwezi kukuta Njoto komeza haijamgusa mtu wa ngorongoro wala ndani hifadhi ya ngorongoro hakuna wala hakuna sababu ya kulinda ngorongoro kwa ma, ma si mara hizi yale mabunduki makubwa sioni sababu wanatosha hawa watu haya lakini ngorongoro kwa vile huyu jamaa alisema kwamba yeye ameletwa kwa kazi maalum ya kuisaidia CCM lakini kwa maneno mengine ni kuiua CCM ngorongoro kwa sababu kutupa sisi adha sisi na maana unataka kuiua chama kina James hapa mimi basi hiyo hilo jambo silikubali kwa hiyo niko tayari saa yote kumsema yeyote kwa hiyo kumekuepo na desturi ya kutopatikana kwa ajira kwa wenyeji badala yake ajira imekuwa ikitolewa bila kuzingatia taratibu na kanuni za utumishi Yaani bwana huyu alipokuja alikuja na madereva nani? Yaani yule jamaa alikuwa na hama, yaani amehama. Walinzi wanatoka Tanapa, walinzi wake wasijua safisha choo wanatoka huko, wabeba briefcase wana. Yaani yule mtu alitengeneza alitengeneza nani ambayo ni alitengeneza nani ambayo ni ngumu sana. Kwa hiyo ni yaani bila kuangalia utaalamu na, na majina yao nayo yapo wamepewa ajira kuendesha magari ya serikali bila hata kupewa mkataba pamoja na kuwa jamii imekuwa ikipiga kelele pale ajira inapotangazwa kwa wenyeji kipao mbele jambo hili halikujawahi kutokea tena sisi wengine siku hizi hata tukisikia ajira ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro tutafuti sasa so, mmoja ya, ya, ya nani waliokamata rejimu ya Manongi ambaye naye tunamuombea akutane na mambo yake huko mbele ya safari maana hakuna anayejua siku yake ni ile tu kuanza kutuletea mambo ya ubaguzi ndani ya eneo eneo usika. Na hakika aya yanayotokea yanatokea kwa sababu ya watu kutokubali ushauri. Lakini lingine mhifadhi huyu alikuja sijui nilisikia alikuwa sijui afisa wa utumishi. Ndani alikula sana kule kwa sababu kwa Wamasai tunasema simba kawaida ni sifa kuitwa we ni simba. Lakini yule amekuwa fisi simba. Unasikia? Kila njia alifunga. Na nadhani ndio bahati Mungu akamfu, akamfunua, akamvua nguo. Hup. Yanajua anaenda kula nchi Marekani huko naye akakutwa huko. Kwa hiyo alitanga aliwapa ali kampuni moja inaitwa kampuni ya Great kuwapa gnadi ya kuuza mafuta. Hiyo ni maamuzi tu ajue namna yeye kuishi huko huko sio masrufu watu wanapeleka wapi mtu umri wake umekwenda mbele bado naangaika ku serikali wachukulia hatua kali na za haraka wote waliohusika na ubadhirifu wa fedha za umma na itafakari kama kuna haja ya kuwa na kitengo cha intelligentsia eh? ambaye imekuwa uchochoro wa kupitisha wizi wa fedha za umma kinyume na utaratibu wale waliojifunza hiyo mambo ya intelligence wataelewa wataelewa lakini ni kuongeza kitengo ambacho hakina maana hasa kwa ngorongoro kama wanafanya kwenye level kubwa sawa lakini kwa ngorongoro hakuna mtu wa taarifa ni mimi mwenyewe mtu wa taarifa ni mtoto na kumbuka miaka kama kumi iliyopita watu walikuwa wanaokota hata meno ndani ya pori wanapeleka yaani tumekuta hii wanapeleka ina just to miss that is crazy kama kuna nani kama hiyo eh? lakini serikali isimamishe mradi wa msomera mpaka pale matokeo ya kaguzi maalum yatakapotoka na wote waliohusika kwa ubadhirifu kuchukuliwa hatua hii hii kwa wale watu wenye tanisamehe niseme wenye kufikiria namna gani anaweza kakimbilia haraka kwamba nasema zoezi la msomera lisibadishi hapana futa ile timu yote watu wakae upya wajitathmini 
Lewe nina hakika, nina hakika. Na hiyo tunaendelea nayo. Kila mtu kila ofisa anzia ofisi inayotoa amri ambaye amehusika kwenye huo mradi ana nyumba sio chini ya mbili kaanzia karatu mpaka Arusha. Na ufuatiliaji unafanyika. Na tutatoa kuhakikisha kwamba hatupingana chochote lakini mpe haki yake. Serikali isimamishe tenda ya mkandarasi wa mafuta ya grade iliyo patikana bila kufuata utaratibu na taratibu wa nani zile taratibu za manunuzi Mimi nataka niongeze kwa ufupi majina Kwa majina mimi naitwa Edward Maura mwenyekiti wa baraza la wafugaji Nataka niongeze kwa ufupi tu kubolt yale ambayo katibu wetu wa baraza la wafugaji amesema kwa kina Lakini kabla sijasema lolote kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kila mtu ni mlinzi wa rasilimali za nchi hii bila kujali umetokea sehemu gani au popote pale wote na ndivyo katiba inavyotuambia tuna wajibu ya kulinda rasilimali za nchi hii kwa hiyo pamoja na kuwa serikali na watu wengi wanaweza wakachukua tasfiri kwamba tunasema hivi kwa sababu tunapingana na watu kwenda msomera Swala la watu kwenda msomera ni ajenda tofauti na ubadhirifu wa mali za umma ni ajenda nyingine tofauti. Kwa hiyo pamoja na kuwa zoezi la kuwapeleka watu msomera bado linaendelea na liendelee tu. Sisi ambao tuko ndani tutaendelea kukemea kwa namna yoyote yoyote yule ambaye anatumia rasilimali yetu kodi zetu wapiga kura vibaya kwa kigezo cha wapiga kura. Mwandishi wa habari umeuliza kwamba hizi taarifa mna uhakika nazo? Mimi nimetoa taarifa ni jukumu la serikali kwenda kuchunguza kama hiyo taarifa ina ukweli au haina ukweli. Tumesema tarehe, tumesema figa, tumesema check number, tumesema na benki iliyoko, tumerahisishia vyombo vyetu vikachunguze. Lakini wakati tunasema haya, yako mambo matatu ambayo nataka niaseme haraka. La kwanza, tumemaliza taarifa ya ubadhirifu tunapanga kuja na taarifa ya matumizi mabaya ya uwekezaji ya utalii katika eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Lengo la serikali la kuwatoa watu au kupunguza idadi ya watu kwenye eneo la Ngorongoro ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya conservation. Tunafanya conservation lakini there is a serious investment ya utalii ambaye inaendelea, inaendelea kwenye lile eneo bila kuangalia wana invest kwenye eneo gani bila kuangalia eneo lina umuhimu gani kiikolojia kabla hawajawekeza lakini hata taratibu za uwekezaji zinazoendelea pale na yenyewe una ubadhirifu lakini tumesema ili tusiwachoshe wa Tanzania tunakuja na ili la fedha na baada ya muda mfupi tunakuja na la, la, la utalii ndio jambo la kwanza jambo la pili inanishangaza sana sana mimi nilikuwa nilikuwa mjumbe kwenye bodi ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro Inanishangaa sana kuone, kuone, kuona mamlaka hifadhi ya Ngorongoro inafanya ubadhirifu wa namna hii na ile bodi ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro bado inaendelea kuwepo. Jukumu kubwa la bodi ni kuhakikisha kwamba wanasimamia management, rasilimali na kuhakikisha kwamba haki ya wafanyakazi na majukumu ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro inatekelezwa ipasavyo. Wakati ubadhirifu wote uwepo kabla mheshimiwa wa rais hajatengua utenguzi wa, wa bwana Kiza bodi ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro mmetekeleza wajibu gani bodi ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro inatakiwa ijipime na ione kwamba wanatekeleza majukumu gani lakini la, la mwisho kwa mujibu ya rent ya structure ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro mheshimiwa rais ana mamlaka na muhifadhi lakini wasaidizi wake mwenye mamlaka ni waziri na siangaa mpaka leo wakina mjema ambao anatajwa si, mjema ambayo yeye ye, 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 ye ni kaimu muhifadhi msaidizi kwenye mambo ya operation yeye ndiye anakuhamisha wataalamu wetu wasiende kupima sampuli za faru wasipime sampuli za tembo yani yeye ndiye anakuhamisha kila kitu kwa kigezo kwamba hakuna fedha ili aweze kuhakingia wenzake bado yuko ofisini na ni jukumu la, 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 la waziri mwenye dhamana waziri wa mali asili kuchukua hatua kwa watu wa namna hiyo kama basi kwenye good governance 
Kwenye good governance kuna kitu anasema uwajibikaji. Uwajibikaji una nguzo kuu tatu. Wajibika, uwajibishwe au ujiwajibishe. Waziri wa mali asili anatakiwa ku, anatakiwa kupima ya mambo makuu matatu. Kama hajawajibisha na hajamwajibisha mtu basi inabidi wajibike kama yeye. Tunasema hii very seriously. Tumekuwa tunatishiwa sana kwa nini mnaongea kwenye vyombo vya habari kila, kila siku. Watu wengi wamekuwa wanatukishia kuongea kwenye vyombo vya habari. Tunatumia uhuru wetu. We will never ever get silence wakati mambo hayako silence. Ukienda leo kwa kuta wafanyakazi wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro wanalia machozi. Anateuliwa muhifadhi kuja Ngorongoro anakuja na kundi la watu wake lakini amewakuta watu 4500 ambao wamepigania Ngorongoro wanatembea kwenye misitu wanailinda Ngorongoro unakuja kwa nyima staili zao za misingi. Kuna kitu inaitwa gears. Gears ilianzishwa muda mrefu. Lakini mbaya zaidi Ngorongoro walijiwekea mfumo mzuri wa kukontrol fuel yao walikuwa na sheli yao immediately mtu mmoja tu who's no way anakuja anasimamisha anaenda kuanzisha anaipa kampuni ya Puma hatuwezi kunyamaza wa Tanzania wakati rasilimali zetu zinaibiwa Haina mahusiano kabisa na msomera lakini Ngorongoro ina majukumu makuu matatu wengine wanaweza kujiuliza kwa nini wa watu wanaongea ina majukumu makuu matatu Fedha zake litakiwa gawanywe kwa mambo makuu matatu. Uhifadhi, mali asili pamoja na wenyeji. Uhifadhi ndio hiyo faru anakufa, tembo anakufa, wananyima kwenda kupima sambuli. Kwa hiyo we are not even serious for conservation at all. Haya, wenyeji kuendeleza wenyeji ndio watoto 154 wanatakiwa kwenda shule. Kwa mamlaka tu, kwa giza tu, kwa mamlaka tu anakataa kwamba watoto waendi shule. Lakini kumbe hiyo fedha haitumiki kwa makusudi ijayo. Unamnyima mtoto wangu kwenda shule alafu unachota hela unategemea nisikuseme kwenye vyombo vya habari. Nitakusema asubuhi, jioni na mchana. Kimeo Wizara ya Mali Asili na Utalii toa taarifa ya kufahamu tuma hizo na uchunguzi unaendelea kama inavyosomeka katika taarifa yao. Nipo jijini Dar es Salaam. Bila shaka najiuliza maswali mengi sana. Husiana na gari langu. Hivi ni sehemu gani inaweza kulipeleka gari langu? Likafanyiwa service matata kabisa na kubadilisha muonekano wake. Ndio. Jibu ni Hassan Arisan Car Accessories. Hawa ni wasambazaji wa vifaa vyote vya magari. Wanasambaza vifaa mbalimbali kama vile seat covers, air freshener, speaker za Twitter, car waxes, key holders, maji ya battery, fire extinguishers, oil seat covers, under seat speakers, Android phones, vehicle security, alarms, sterling covers, car camera, muffler, na vingi ni vingi. Karibu sana ndugu zangu mje mjipatie bei za bora na zenye ubora zenye uhakika. Bei zetu ni affordable jamani, msiogope milioni 50. Ah, uh, mjionee vitu vizuri. 